डियर स्टूडेंट एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी नमस्कार दिस इज रूप सिंह मैत्री आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2021 का फिफ्थ एडिशन है वो रिलीज कर रहे हैं uh, इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर का जो कि आप जानते हैं किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन का बैकबोन है पहले भले ही एग्रीकल्चर करंट अफेयर एग्जामिनेशन में नहीं आता था लेकिन आज के टाइम में एग्रीकल्चर करंट अफेयर काफी हद तक एग्जामिनेशन में आने लगा है हमने इसका ये फिफ्थ एडिशन है चार एडिशन में हमने देखा कि काफी हद तक ये जो स्टूडेंट हैं उनको यूजफुल होते हैं उनके एग्जाम के लिए आ, कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर बेस्ड होते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के वो जब आता है तो एग्जाम में आ, बच्चे परेशान हो जाते हैं तो उनके लिए ये बनाया गया था मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इसमें हम लोगों ने क्या इंक्लूड किया है और किस एग्जामिनेशन में यूजफुल है स्मार्ट नोट सीरीज फॉर एग्रीकल्चर करंट अफेयर बुक का नाम है इंडिया फर्स्ट एंड मोस्ट लाइबल करंट अफेयर फॉर एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन इट इज देयर इस पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर न्यूज को इंक्लूड किया है जो कि आई बी पी एस एफ ए है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नबार्ड इफको सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन इस तरह के कई एग्जामिनेशन है जो सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है या स्टेट लेवल का है आर ओ एडीओ उस तरह के एग्जामिनेशन के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज है वो काम आते हैं वो सारा इसमें इंक्लूड है सबसे बड़ा इस पे इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो को रखा गया है जिसपे जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं एग्रीकल्चर को लेकर के इंडिया में उनको इंक्लूड किया गया है उनसे काफी क्वेश्चन आता है क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा आता है फील्ड का डाटा आता है कई स्कीम आते हैं जो एग्रीकल्चर में रन आउट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो फैक्ट है इसमें इंक्लूड किया गया है साथ ही साथ वर्ल्ड एग्रीकल्चर है उसको इंक्लूड किया गया है कि वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से अपडेट आए हैं इस सत्र के लिए पैरलली जो कई सारे रिपोर्ट हैं एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल का तो इनका एनुअल रिपोर्ट है यानी मिनिस्ट्री ये नबार्ड का इनका जो एनुअल रिपोर्ट है उसका फमरिस में इंक्लूड किया गया है साथ ही आई का और जो टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जैसे आई आर आई है एनडी आर आई है उनका भी एनुअल रिपोर्ट को इसमें समरी के रूप में दिया गया है जिससे ये पता चल सके कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च एडवांसमेंट में क्या अपडेट हुए हैं आई से इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन और रिसर्च में क्या अपडेट हुए हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है जितने अवार्ड हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको इंक्लूड किया गया है लास्ट में आईबीपीएसएफ हो या नबार्ड के एग्जामिनेशन है जिसपे काफी देखा गया कि पांच से छह मिनिमम सब्सिडी या फाइनेंशियल असिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एक चार्ट रखा गया है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट को रखा गया है जो सब्सिडी है उसका एक चार्ट रखा गया है साथ ही साथ इसमें टॉप ट्वेंटी एक मॉडल क्वेश्चन रखा गया है लास्ट में जिससे प्रैक्टिस किया जा सके और एक किस तरह से क्वेश्चन फार्मूलेट होंगे उसके बारे में जाना जा सके तो ये था ये इस बुक के बारे में और हम कोशिश करते हैं कि जो चूंकि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डाइवर्स है इनके जो नॉलेज है या फैक्ट है बहुत ही डिफर करते हैं डिफरेंट बुक से आ, हमने इसमें क्या किया है कि जितने भी रिलायबल सोर्सेस हैं उन्हीं को रखा गया है और कोशिश किया गया है कि जिस डेट का है जिस ईयर का वो जो डाटा लिया गया है उसी डेट के के साथ में और रेफरेंस के साथ में कि कहाँ से सोर्स लिया गया है उसके साथ में रखा गया है क्योंकि इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर के हमारे मैं खुद साइंटिस्ट रहा हूँ मैं रेफरेंसिंग का मतलब समझता हूँ और जो रिलायबल डाटा का मतलब समझता हूँ कई सारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी के जो साथी हैं वो भी इसको यूज करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के लोग भी यूज करते हैं करंट अफेयर डाटा को उनके रिसर्च पेपर के लिए या बुक लिखने के लिए तो इसलिए मैंने रिलायबिलिटी काफी बढ़ता है और रिफ्रेंसिंग भी सही किया है अब मैं बताने चाहूंगा कि इसमें किस तरह से एग्जाम के लिए यूजफुल है आप देखेंगे कि आई बी पी एस एफ एओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर उसके लिए जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर है सुपर बैकबोन है ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेंटी क्वेश्चन जो आते हैं करंट अफेयर के वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शन के लिए इसमें इसमें से काफी हद तक मिलते हैं हमने फोर्थ एडिशन में देखा थर्ड एडिशन में देखा था आप उन क्वेश्चन को भी हमने हमारे जो किताब है फंडामेंटल जो बेसिक एग्रीकल्चर नॉलेज है आई बी पी एस एफ ओ के लिए तो उनमें हमने क्वेश्चन को भी रखा वो क्वेश्चन को देख करके आप इनमें से इसका स्क्रीन शॉट भी रखा था टू थाउजेंड जो लास्ट ईयर का फोर्थ एडिशन था उसका तो इसमें से सीधे मिलते हैं काफी क्वेश्चन 
जहां तक बात है अकेडमिक एग्जाम की बात करें तो अकेडमिक एग्जाम में जे आर एफ है एस आर एफ है या नेट है उनमें भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर के क्वेश्चन आने लगे हैं कि भले ही जो कॉमन सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी सोल साइंस उनमें तो चार या पांच क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के लेकिन कई सब्जेक्ट हैं जैसे फोफल साइंस है ये स्कीम बेस्ड वाले सब्जेक्ट हैं इनमें पंद्रह से बीस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर को लेकर के होते हैं तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन के बारे में गोथ्रू करना चाहूंगा कि कौन से क्वेश्चन है जो इसमें है और ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और उस तरह के आते हैं आईबीपीएस एफओ में आप देखेंगे तो आईबीपीएस एफओ में आ, ये क्वेश्चन काफी कई बार आया कि कौन सा यू नो क्राफ है इंडिया में जिसका प्रोडक्शन हाईएस्ट है तो लेटेस्ट डाटा के साथ में आप इसमें मिलेगा इस पर इसमें भी आ, मिल जाएगा पेज नंबर वन पे ही और ये भी पूछा था कि किस क्राफ्ट के अंडर में एरिया हाइएस्ट है तो दोनों ही केस में आंसर राइस था और जे में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पूछता है लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका क्या शेयर है ये भी पूछता है ये जे में पूछा गया है यदि आप देखेंगे कि एक इसमें पेज नंबर थ्री है वहां पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंपॉर्टेंट क्राप का तो वहां पे मैंने जैसे राइस है वेस्ट बंगाल देन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश ये क्वेश्चन 2019 के जे में एस में ये क्वेश्चन छे छह सत सत क्वेश्चन आए हैं एक राइस के ऊपर आए हैं और क्वेश्चन किस तरह का आता है कि ये जो राइस में आ, राइस का ये सॉरी सुगर केन का आया था तो ये क्वेश्चन था कि सुगर केन में जो आ, जो तो ये है कि कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और उनमें तीन तीन का ऑप्शन दिया था तो आ, जिस स्टूडेंट को तीनों क्रम से पता नहीं है कि सुगर केन में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक आया हुआ है तीनों क्रम नहीं पता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाता तो इतना टिपिकल क्वेश्चन आया था और कई इसी से ये भी पूछा गया था आप देखेंगे जो सोफल साइंस है एक्सटेंशन है उनके जारे में ऐसे क्वेश्चन थे आ, या फिर आप उसका देखेंगे कि जो नेट इस सारे का क्वेश्चन है जनरल एग्रीकल्चर पोर्सन वहां पर देखेंगे तो पर भी इस तरह के जो क्वेश्चन थे कि टेंथ नंबर पोजीशन में प्रोडक्शन में कौन नहीं है इस तरह का क्वेश्चन आया था जैसे एग्जांपल है कि कॉटन के प्रोडक्शन में आ, ये टेंथ नंबर में टेंथ नंबर से आगे कौन नहीं है मतलब पुअर प्रोडक्शन किस स्टेट का है इस तरह का क्वेश्चन आया था न्यूट्रिशियल का क्वेश्चन आ चुका यदि आप देखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सोल इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पल्फ ये पूछा जा चुका है जो इसमें आपको सीधे सीधे तौर पे मिलेगा सुगर केन प्रोडक्शन है या पल्फ प्रोडक्शन में कौन से स्टेट आगे है मध्य प्रदेश ये भी लेटेस्ट डाटा के साथ में है जीएम क्राप के ऊपर में आई से लेकर के कई चीजों में क्वेश्चन पूछा गया था जीएम क्राप में ये पूछता है कि जीएम कोई भी जीएम क्राप है वो किसके थ्रू कौन अप्रूव करता है तो आंसर है जी से एक बार तो ये भी पूछा गया था कि वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये जे 2016 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था किसमें किसके अंडर में आता है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में तो जी ए सी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है ये आई एस में 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा था इसी करंट अफेयर से कि जो जी ए सी है वो अपना अप्रूवल का राइट किस एक्ट से निकालता है आंसर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो इस तरह से बी कॉटन का एरिया बीटी कॉटन में ये पूछा जाता है कि बीटी ब्रिंजल किस कंट्री में बीटी ब्रिंजल किस कंट्री में अप्रूव्ड है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आंसर है बांग्लादेश ये भी पूछा गया हॉर्टिकल्चर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है सुगर केन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है ये सारे फैक्ट यहाँ पे मिलेंगे और जो मिल का है या डेयरी सेक्टर है उनका भी प्रोडक्शन का डाटा इसमें मिलेगा काफी चीजें इंक्लूड किया गया है और कुछ मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो सीधे सीधे तौर पे आया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्वेश्चन आता है जो इसमें लेटेस्ट के साथ में अपडेटेड है कई सारे जो वैरायटी जैसे एक बार ये था कि पूफा रुधिरा किसका वैरायटी है ये क्वेश्चन में आ चुका है पूसा बीटा केसरी किस तरह का का वैरायटी है कॉलीफ्लावर का ये पूछा जा चुका है उन सब के आंसर इसमें देखने को मिलता है पूसा हर फिफ्टीन जो टू में लॉन्च हो काफी पॉपुलर था वो इसमें इंक्लूड है परवली मैं बताना चाहूंगा पेज बाय पेज इसमें और हम लोगों ने किस तरह की चीजों को इंक्लूड किया है कि कई सारे स्कीम हमेशा पूछा गया है जैसे एक बार है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर पे आ, क्या आ, कितना कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था अब वो स्कीम और जो आ, ये है फार्मर है उनके लिए क्या प्रोविजन है कितने फार्मर एडाप्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना ये सारी बातें इसमें इंक्लूड है सोल हेल्थ कार्ड के बारे में इंक्लूड है 
बम्बू मिशन फेफ्रॉन मिशन सारे स्कीम लगभग लगभग इसमें हमने जो लेटेस्ट में अपडेट है उनके साथ में हमने इसमें रखा हुआ है एक बार पिछले 2017 आईबीपीएस में इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्टार्ट कब हुआ था ये इसाम जो प्रोजेक्ट है उसका स्टार्ट कब हुआ था उसके अंडर में आने वाला एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एम प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था वन वन फोर तो ये जो डेट है ये भी पूछा जा चुका था बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था वो भी इसमें देखने को मिलेगा इनमें ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इसमें मिलेगा परंपरागत वो जो प्रधानमंत्री कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका तीन तीन चर्चर क्वेश्चन आया था कि प्रीमियम रेट कितना है खरीफ क्राप के लिए रबी क्राप के लिए हॉर्टिकल्चर टू थाउजेंड के आई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है जारेट में किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या होता है डाल करने का वो पूछा जा चुका है जिसका नंबर है वन डबल फाइव वन और ये भी पूछा जा चुका है अब पिछले 2019 के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि कितने टाइम तक किसान कॉल सेंटर एक्टिव रहता है तो सिक्स एम एम टू टेन पी एम आर सेवन डेज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट को रन कौन करता है ये मैनेज रन करता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो लगभग लगभग इसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण फार्मर फर्स्ट जो आईसीआर के स्कीम है आर्या किससे रिलेटेड है आर्या यूथ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो लगभग लगभग इसमें सारे चीज इंक्लूड किया गया है फर्टिलाइजर कंजप्शन का फर्टिलाइजर कंजप्शन में कौन स्टेट आगे है वो लीडिंग उसमें कर रहा है जो नए आई के रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हैं वो इंक्लूड है पैरली इसमें हमने एक चीज और भी किया है रिसेंट इमर्ज एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट जैसे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है जिसको सुभाष पालेकर सर ने दिया कर्नाटका में पहले स्टार्ट किया तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो चल रहा है इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा एक तरह से प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है इसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल आने की संभावनाएं हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को नबार्ड ने भी काफी तरज्जो दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा पहले जो एस आर आई पे सिस्टम ऑफ प्राइस इंटेंसिफिकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी है जीएम क्राफ है प्रिसीजन फार्मिंग है इनमें काफी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं रिमोट सेंसिंग जीआईएस वेदर फोरकास्टिंग का भी काफी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किया गया है आईसीआर अवार्ड के साथ साथ एग्रीकल्चर के जो अदर अवार्ड है इस साल के लिए जो हुए हैं उनके भी विनर कौन है इनका भी रखा गया है कुछ इंपॉर्टेंट डे जो एग्जाम में आए हैं उनको ताक में रख करके कई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड डे है जैसे फॉर एग्जाम्पल है वर्ल्ड स्वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है फिफ्थ दिसंबर ये आया हुआ था नेशनल वुमेन फार्मर डे फिफ्टीन अक्टूबर ये आ चुका है इस तरह के कई वर्ल्ड डे है वो भी है इसमें इंक्लूड है तो मेरे हिसाब से ये हमने कोशिश किया है कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड हैं आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए कोशिश किया है कि ये आप तक सब स्टूडेंट तक पहुंचे जिससे कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर को आप जाने और आपके हमारे जो देश है उसमें क्या क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है क्या अपडेट है उसके बारे में जान आप देख सकते हैं इस किताब के माध्यम से जान सकते हैं तो ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2020-21 का फिफ्थ एडिशन जो कि 20 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुआ आप यदि ऑर्डर करने के लिए एग्री कोचिंग डेली डॉट कॉम पर जा सकते हैं या फिर नियर बाई जो जगह है वहां से खरीद सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सेवन एंड टू सेवन सिक्स सेवन नाइन टू सिक्स एट पे अपने जो नीडी फ्रेंड है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको समझ सके क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है आपके लिए धन्यवाद